el doctor Paul Willis, estudió en el Harvard School, recibió, recibió su título de médico en la Universidad de Los Ángeles en 1975 y hace su residencia en Neutrología, docente en la Universidad de Santa Bárbara. El doctor Willis, desde hace años, eh, con la inserción de la técnica RAC, ha hecho presentaciones sobre aprendizaje cerebro compatible frente a miles de educadores en los Emiratos Árabes y otros países. Además, ha editado libros y crea imágenes cerebrales para los mismos. En esta oportunidad, el doctor Willis va a trabajar sobre el tema del síndrome de déficit de atención e hiperactividad y el gran desafío de estudiantes, padres y educadores ante este tema tan complejo. Muchísimas gracias. Yesterday I spoke as a physician and gave you a very rigid, serious view of attention deficit disorder. I'm going to review that for just two minutes to reinforce some of what I said, but then we're going to move on to a whole other aspect of this disorder that's uh, I think you'll enjoy. So, so yesterday uh, I gave you a uh, very rigid medical view of attention deficit. And I will review that in just two minutes. And then give you a whole other aspect of this. Um, as you remember, the attention deficit disorder has three possible aspects. Inattention in all. Hyperactivity. And impulsivity in some. It's Common. There's as many as 9 to 10 percent of children with this disorder. Se dice que hay entre 9 y 10 percentos de chicos con este tipo de desorden. And perhaps 4 to 5 percent of adults with this disorder. Y un 4 a 5 percentos de adultos con este desorden. The hyperactive males are much more common, but the boys outgrow it. Hay mayor preponderancia entre los varones, pero a medida que crecen esto va pudiéndolo controlar. In adults, the problems are impulsivity and inattention. En los adultos, el tema es la impulsividad y la inatención, la falta de atención. We, we talked about the many uh, criteria for diagnosing this. They're complicated and long. Cuando hablamos de los criterios para diagnosticar esto, eh, son complejos y largos, extensos. We talked about, as a doctor, as a physician, what I have to exclude to make the diagnosis to be very rigid and very correct. Y hablamos de cuál es la tarea que tengo que realizar como médico para hacer un diagnóstico preciso, adecuado. And, and why do I want to be correct? Y por qué este deseo está en lo correcto. I hate to make errors. Y detesto cometer errores. I hate to make mistakes that might endanger someone. Y detesto cometer errores que pueden ocasionarle daño a alguien. And, and to learn more, we have to have a very rigid diagnosis to do studies. Y para eh, poder aprender más, más es preciso que seamos muy rigurosos en nuestros diagnósticos para poder aprender más. We talk about the genetics, the neurotransmitters. Hablamos de genética, de neurotransmisores. The neuroanatomy. De neuroanatomía. And we talk about medications for treatment, and that's where we stop. Y hablamos también de medicación como tratamiento y hasta ahí llegamos. So, what's this? ¿Qué es esto? Do you have kinkos in uh, South America? ¿Tienen okay. esto en Sudamérica? FedEx? FedEx. Anyway, in 1970, in Santa Barbara, remember I told you I'm from Santa Barbara, California. In, in 1970, in 1970, in Santa Barbara, in Santa Barbara, there was a student there who had severe ADD and severe dyslexia. Había un alumno allí que tenía una un ADD severo y una dislexia severa. His name was Paul Orafala. Su nombre era eh, Pablo Barafala. And he was brilliant. Y era brillante. But he had ADD, as many brilliant people are. 
Pero tenía una DD, tal como tienen muchas personas brillantes. So he started and he bought one copying machine. Entonces empezó comprando una eh, fotocopiadora. School supplies. Eh, los eh, elementos de recursos que necesitaba para el colegio. And did copies for the students. Y hacía fotocopias para los estudiantes. And after 20 years and 21,000 businesses around the world. Y bueno, 20 años y 21,000 negocios alrededor del mundo después. He now can sit with President uh, Clinton and speak about his wonderful business. Eh, ahí está reunido con el presidente Clinton hablando de su maravilloso negocio. ADD. Un muchacho con un ADD severo. So, he's very wise now and he speaks about it. And then there are two wonderful quotes that I borrowed. Él es muy sabio ahora y yo he traído acá dos eh, citas eh, you can, de él. Go ahead and you can just read. En lugar de obsesionarnos sobre lo que el alumno no puede hacer, deberíamos ayudar a cada estudiante hacer lo más que puede con sus fortalezas individuales porque no se hace una diferencia en este mundo tratando de ser igual que todos los demás And for the teachers, y para los maestros para ellos la escuela debería ser parte de un eh, viaje pavimentado de pequeñas victorias no una montaña eh, imposible de, sumi de subir de fracasos acumulados y etiquetas descalificantes. So the, the, the point is that we can do things with medication, but it's really to identify what the strengths are in the individual with these disorders and, and make them grow. El punto es que podemos hacer muchas cosas con la medicación, pero en realidad eh, se trata de ver qué es, eh, cuál es, qué es lo que podemos hacer con lo que el, la persona tiene. So here are some people who felt to have been diagnosed with ADD. Acá hay algunas personas que fueron diagnosticadas con ADD. Eisenhower, Lincoln, Einstein, TV Wonder, many, many uh, individuals. This is just a, a small number. Muchos individuos, este es un pequeño número. But what's the issue that they've all had to live with? Struggle, struggle, struggle. El tema con el cual todos ellos han tenido que convivir es luchar, luchar y luchar. Am I correct? And time. It takes twice as long to do anything. Todo lleva el doble de tiempo. So, what, what I'm going to emphasize a bit is, is talk a little bit about learning differences, uh, how we can... Uh, uh, you remember yesterday, Dr. Judy Willis talked about the different areas of the brain involved in learning. Yeah. Sorry. <laughs> so, so I'm going to talk about, uh, use this as a model as to how we can approach. So I'm still the scientist, I'm still the neurologist, and I have to think about the anatomy. Soy el científico, este soy, bueno, eh, tengo que pensar en la anatomía. Es el sistema, eh, sorry, it's reticular activating system. Sistema reticular activador o sistema activador eh, reticular. Amígdala, amígdala, la amígdala, and dopamine. Y la dopamina. So the first area was attention, the reticular activating system. El, es, esto es lo que constituye el sistema reticular activador o activador reticular and, and one of the issues in ADD is that the reticular activating system does not filter as well eh, uno de los temas es que eh, el, cuando se padece esto el cerebro no filtra eh, tan bien como cuando no se tiene too much information Hay demasiada la información can't focus on what's important Y no podemos enfocar en lo que es importante. Another quote, just go ahead and read that. Atención y foco. A los niños se los critica por no prestar atención. Puede ser que no estén prestando atención a lo que los maestros o los padres creen que es importante porque no saben qué es. So as Dr. Judy Willis said yesterday, you have to engage the student, let them understand why. Entonces, como nos mostró ayer la doctora Willis, se trata de mostrarles a los, a los alumnos por qué esto es importante. Children who don't focus 
in the classroom are bored. Eh, los chicos en las clases muchas veces se aburren. So what do they do? They do things like uh, animals that are in a zoo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces hacen lo que hacen los animales en el zoológico. The animals chew. Los animales mastican. Children chew pencils. Los chicos mastican los lápices. Animals fight. Los Children animales fight. pelean. Los chicos pelean. They dig. Children eh, play with objects. Los animales escalan. Los chicos juegan con los sentidos. Animals pace in their pen. Children rock their chairs back and forth. You los animales... Los animales caminan y de vuelta por la jaula, los chicos caminan por el aula. This is Esto es aburrimiento. So boredom, the children need to create novelty for themselves, so they act out and misbehave, they disrupt the class. En el aburrimiento los chicos necesitan hacer algo para entretenerse, entonces eh, inventan algo para ellos mismos e interrumpen la clase. There was a recent study that said that physical activity might help these children. They actually got the Swiss, the Swiss balls, the big balls that you sit on and exercise. So they thought perhaps in the classroom the children could sit on these and bounce. Hay un, en un estudio reciente eh, se mostró que lo que estos chicos tal vez podían eh, ayudarles en la actividad física. Entonces vieron esas pelotas que se utilizan en los gimnasios. Se pensó que tal vez si los chicos utilizaban, se sentaban en esas pelotas en clase, iban a entretenerse un poco más. So I suggested that study to my daughter, who's a second grade teacher. Eh, I, I, I suggested that study to my daughter, who's a second grade se teacher. Se lo sugirió a su hija, que eh, se acuerdan que nos contó ayer que es maestra en segundo grado. And her eyes went wide, and all that she could think of was the five kids bouncing around the room. Y se desorbitó pensando en los chicos saltando arriba de las pelotas en el aula. So she'll try something else. Entonces, bueno, pensó en probar en alguna otra cosa. That's the neurologist, you know, I don't classroom. <laughs> Una cosa es ser neurólogo y otra cosa es estar en el aula. So another important aspect is these children must believe in themselves. Otro aspecto importante es que estos chicos deben creer en sí mismos. You can read E.E. E. Cummins, a poet. E. Una vez que creemos en nosotros mismos, podemos arriesgar la curiosidad, el asombro y el disfrute espontáneo. Cuando Paul, Pablo, el, el, el que es ahora el presidente de FedEx, empezó a creer en sí mismo, logró construir bueno, el mundo que ha construido. He, he Speak about these issues. Eh, tienen una fundación y viaja por todo el mundo hablando de este tema. Besides belief in oneself is the reduction of anxiety. Remember the amygdala, which Judy talked about yesterday. Eh, se va a referir primero a la producción de ansiedad. Eh, ayer no, se refirió a lo que ocurría con la amígdala.